வெல்கம் டு ஈசி ஃபார்மகாலஜி நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லை லேப்லேயோ போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அந்த இடத்த ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து பிளட் எடுப்பாங்க ஸோ எதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் இடத்த இந்த ஃபார்மலைன்னா என்ன இப்போ நமக்கு வார்ட்ஸ்லாம் வந்தபோது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாலிசலிக் ஆசிட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியலனா கண்டிப்பாக ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டர்ஸோட பார்ட் ஒன் வீடியோ பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிட்ஸ் ஆல்கோஹால்ஸ் ஆல்டிகேட் மற்றும் சர்ஃபேக்டர்ஸ் பற்றியே தெளிவான விளக்கம் அதில் இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சேவலான் டெட்டால் லைசால் குளோரெக்சிடின் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுத் வாஷு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் இருக்குது ஃபெனால் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை பாருங்கள் ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபீனால் பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வரைக்கும் நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் ஃபீனால் அப்படின்றது இதுக்கு வந்து பேட்டரி சைடல் எஃபெக்டும் இருக்குது ஃபங்கி சைடல் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்குது அடிஷ்னலி இதுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் ஆக்ஷனும் இது கொடுக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ இது வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு பெனட்டட் ஆகி உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு ஆக்ஷன் கொடுக்கும் ஃபீனால் இந்த ஃபீனாலில் முக்கியமாக ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபீனால் அப்படின்னு வந்து மெயினாக நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை ஸோ அவங்களுக்கு யூரின் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்மெல்லாக வருதுன்னா அப்போ எதுவும் சம் இன்ஃபெக்ஷனோடு வருதுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இடத்த டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எச்எல் ஸோ இந்த மாதிரி யூரின் ஃபீக்கல் மெட்டீரியல் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் ஃபீனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அடிஷ்னலாக என்ன எஃபெக்ட் இருக்குது லோக்கல் அனஸ்தட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்குது இதில் வந்து கிரைசால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது கிரிசால்னா இது ஃபீனாலோட டெரிவேட்டிவ் தான் இதில் என்ன இருக்குது மெத்தையில் ஃபீனால் இருக்கக்கூடியது ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக நம்ம யூட்டன்சில்ஸ் க்ளீனிங்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் கிரிசல் அப்படின்றது அடுத்து லைசால் அப்படின்ட்டு இருக்குது லைசால்னா என்னென்னா இந்த கிரிசால் கூட கொஞ்சம் சோப் மிக்ஸ் பண்ணி வரக்கூடியது தான் ஸோ இது நம்ம யூஸ்வலாகவே டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பர்பஸ்க்கு நம்ம ஹோம்லி வீட்லேயும் சரி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அந்த லைசால் அப்படின்றது என்ன கிரிசாலோட சோப் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக்சரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லைசால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம எல்லாருமே டெட்டால் டெட்டால் எல்லா ஊரில் இருக்க எல்லாருக்குமே டெட்டால்லாம் என்னன்னு தெரியும் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக ஆன்டிசெப்டிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி கெமிக்கலி வாட்டர்டேஸ் பார்த்திங்கன்னா குளோரோசைனால் இதெல்லாம் ஃபீனாலில் வர ஃபீனால் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் தான் குளோரோசைலினால் அப்படின்றது தான் எனக்கு டெட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இது வந்து நம்ம ச இதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ டெட்டாலில் என்ன இருக்குது குளோரோசைனால் இது இது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது ஃபினால் அப்படின்ற கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த நம்ம இந்த ஃபீனால் கிளாஸிஃபிகேஷனில் இன்னொரு குளோர் ஹெக்ஸிடோன் அப்படின்றது குளோர் ஹெக்ஸிடின் அப்படின்றது இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் கூடிய ஆக்ட் பண்ணக்கூடியது இது நிறைய மவுத் வாஷ் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் குளோர் ஹெக்ஸிடின் மவுத் வாஷ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த குளோர் ஹெக்ஸிடின் அப்படின்ற காம்பவுண்டும் செட்ரிமைன்னு சொல்லிட்டு கேட்டயானிக் சர்ஃபேக்டர் ஒன்று படித்தோம் இது ரெண்டுமே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேவலானில் இருக்குது சேவலானில் என்ன இருக்குது குளோர் ஹெக்ஸிடின் அண்ட் செட்ரிமைன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் டெட்டால் பார்த்தோம் டெட்டால் இருக்குது என்னது குளோர் சைலினால் ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருச்சு அடுத்த கேட்டகரி ஆஃப் யுவர் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோஜென்ஸ் ஸோ ஹாலோஜென்ஸ் வந்து குளோரின் புரோமின் அயோடின் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல அதே தான் ஸோ அயோடின் டெரிவேட்டிவ்ஸும் குளோரின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹாலோஜென்ஸில் இந்த அயோடின் அப்படின்றதுல என்ன மாதிரி வரப்போகுது பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் தான் ரொம்ப ஓல்டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆன்டிசெப்டிக்ஸே சரிங்களா இதுக்கு பேக்டரி சைடல் ஸ்போரி சைடல் ஃபங்கி சைடல் வைரி சைடல் எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே இருக்குது ஸோ இது வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் இதில் ஆக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்காக கூட கொஞ்சம் ஆல்கோஹாலையும் மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ஸோ இதில் சின்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் கொஞ்சம் வலி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸ்டெயினிங் கலர்
பெயிண்ட் தான் நம்ம வீட்டில் அடிக்கிற பெயிண்ட் இல்லை நம்ம த்ரோட்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து டான்சிலைட்டிஸ் இருக்குது இல்லை ஃபரிஞ்சைட்டிஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் யூர் டான்சல்ஸ் ஆஃப் ஃபரிஞ்சஸ் இருக்கும்போது என்ன கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மெண்டல்ஸ் மேண்டல்ஸ் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் அயோடின் தான் இருக்குது இல்லை அடுத்த அயோடின் ஆயின்மெண்ட் நிறைய இந்த ரிங் வார்ம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வருது இல்லை ஸோ அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது அயோடின் ஆயின்மெண்ட் ஸோ அயோடினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது உங்களோட அயோடின் சொல்யூஷன் தான் இது இல்லாமல் நான் என்ன சொன்னேன் மேண்டல்ஸ் பெயிண்ட் நம்மளோட டான்சிலைட்டிஸ் ஃபரஞ்சைட்டிஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆயின்மெண்ட்டும் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த அயோடின்லே அயோடோ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அதில் வரக்கூடியது தான் பொவிடோன் அயோடின் இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது ஸோ க்ரீம்ஸாகவும் இருக்குது லிக்விட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸும் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இதில் ஓகே ஸோ இந்த அயோடோ ஃபோர் அயோடினோட ஒரு ஃபார்ம் தான் அயோடோ ஃபோர் ஸோ அந்த அயோடோ ஃபோர் ஃபார்மில் வர்றது தான் உங்களோட பொவிடோன் அயோடின் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நிறைய பேர் பிட் அடைன் பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இதில் மெயினாக அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நான் அயோடினில் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஸ்டெயின் ஆகிடும்னு சொன்னேன்ல அந்த பிரச்சனைலாம் இதில் கிடையாது நான் இரிட்டேட்டிங் நான் ஸ்டெயினிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் ப்ரிப்ரேஷன் ஒருத்தங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்கன்னா அப்போ போயிடும் ஆயிடும் வச்சு அங்கே க்ளீன் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ ஒரு ஸ்டண்ட் வைக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று எந்த இடத்துல பண்ண போகிறாங்களோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது வந்து ப்ரோசஸ் செய்வாங்க கேத்திரியில் வைக்க போகிறாங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடும் ஆயிடும் வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஸ்கின் ப்ரிப்ரேஷன் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் பேர்ன் இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் அல்சர்ஸு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அயோடோ ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் யுவர் பொவிடோன் அயோடின் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அயோடினில் பார்த்தாச்சு அடுத்து குளோரினில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரினேட்டட் லைமு குளோரமைன் யூஸ்வால்லாம் இருக்குது மெயினாக நம்ம குளோரினேட்டட் லைம்னா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியால் தான் நிறைய வியாதி பரவுது ரொம்ப மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகுது நம்ம குடி தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் சீவேஜ் வாட்டர் கழிவு நீர் தண்ணி எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுது ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஈஸியாக நோய் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய த தண்ணியில் வந்து ஒரு பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம குடிக்கிற இப்போ கார்ப்ரேஷன் வாட்டரோ இல்லை பாலால வாட்டரோ ஏதோ வந்தால் கூட என்ன ஆகும் அது அந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஸ்மெல் அடிக்கும் நமக்கு பிடிக்காம கூட இருக்கும் ஐயோ என்னது ஸ்மெல் நினைப்போம் பட் அதுதான் உங்களுக்கு கிருமி நாசினி பிகாஸ் எல்லா தனியும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள போயிடும் நிறைய பேர் கொதிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணணும் பட் ஆனால் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியாது அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அதில் உங்களுக்கு அந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு தருது அந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர்னா என்ன கெமிக்கலி வாட் இட் இஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இஸ் நத்திங் பட் அ குளோரினேட்டட் லைம் ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணுது வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அதேமாதிரி ஸ்விம்மிங் பூல் ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்விம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும்ல அதுமாதிரி வாட்டர் ஃபார் ட்ரிங்கிங் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இஸ் நத்திங் பட் அ குளோரினேட்டட் லைம் ஸோ குடித நீரை நம்ம இப்போ வர்றதும் சரி ஸ்விம்மிங் பூலில் பண்ணுறதும் எது உங்கள் ப்ளீச்சிங் பவுடர் தட் இஸ் குளோரினேட்டட் லைம் ஸோ ஹாலோஜன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அயோடின் இருக்குது அயோடோ ஃபோர் இருக்குது டிங்ஷர் ஆஃப் அயோடின் பார்த்தோம் பொவிடோன் அயோடினாக நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் குளோரினை பொறுத்த வரைக்கும் குளோரினேட்டட் லைம் தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஓகே ஹாலோஜன்ஸில் ரெண்டு விஷயங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வந்துட்டுருக்கோம் இனிமேல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸை போடும் பொழுது என்ன ஆகுது அங்கே ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அது மூலமாக உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு அந்த அதோட அதோட ஆன்டிசெப்டிக் ஆக்ஷன்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் இது ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இந்த பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்னு கேட்கும்போதே நம்ம சிக்கு ஸ்கூல் டேஸில் பார்த்தா நல்லா அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பர்மன் பர்மாங்கனேட்டு ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பர்பிள் கலரில் ஒரு
ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படின்றது ஸோ கிளீனிங் வூன்ஸ் ஆப்ஸஸ் இரிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டென்டிஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டிக் அந்த சாக்கெட்ஸ் கிளீனிங்க்கு அது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுடைய ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கட்டும் இது என்ன பண்ணும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ற கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் வருது ஸோ இட் வில் ஆல்சோ லிபரேட் யுவர் ஆக்சிஜன் நிறைய யூசஸ் இருக்குது இந்த பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டுக்கு ஸோ டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் தௌசண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து காக்லிங் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் யூரித்ரா ஊன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கேவிட்டிஸ் அது இரிகேட்டிங் சொல்யூஷன்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக் வாஷில் அல்கோலாய்ட் பாய்சனிங்கில் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆத்லட் ஃபுட்டில் ஸ்டிப்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்னேக்கு பைட்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதில் வந்து அந்த வீணம் அந்த விஷத்தையே ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வெல் வாட்டர் கிணத்தண்ணி பியூரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வெஜிடபிள் இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் எல்லாம் இப்போ காய் பழம் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி தானே யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது உங்கள் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டுக்கு ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தது உங்களுடைய பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் மற்றும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் யூஸ் யூஸ்வர் டைஸ் டைஸ்னாலே என்ன தெரியும் டைனாலே கலரிங் ஏஜென்ட் கலர் கொடுக்குறது நம்ம டைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ஷியன் வயலட் ப்ரில்லியன் க்ரீன் மெத்திலின் ப்ளூ நான் அதே கலர்லேயே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வயலட்டு க்ரீனு ப்ளூ ஓகே இதில் ஜென்ஷியன் வயலட் அப்படின்றது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்ன்ஸு பாயில்ஸு அதுக்கப்புறம் அல்சர் ஓரல் த்ரெஷ் வாயெல்லாம் புண்ணு வந்துடுது பார்த்திங்களா அதுங்க ரிங் வார்ம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இது இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஜென்ஷியன் வயலட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபர்ன் க்ளோசிஸ்னு போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா எஃப்யூஆர் ஃபர்ன் க்ளோசிஸ்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படியே நமக்கு ஹேர் ஃபாலிக்கல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது உள்ளே எந்த ஒரு கொப்பளம் மாதிரி வருது பார்த்திங்களா பாயில்ஸ் மாதிரி வருதுல்ல அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டாப்பிக்கலி ஆன் தி ஃபர்ன் க்ளோசிஸ்னு போட்டிருக்கு பாருங்களா அந்த மாதிரி கொப்பளங்கள் நமக்கு தெரியாத ஒரு வேர்டிங்ஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது அது என்னென்னு தெரிஞ்சு படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறக்கவே மறக்காது ஸோ அது தட் இஸ் வை ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு கிவ் சம் பிக்சர்ஸ் படம் பார்க்கும்போது நம்மளால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு வேர்டிங்காக பார்க்குறத விட அது பிக்சரோட பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நமக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்படி கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது இந்த பிக்சர் கிளியராக இல்லை நீங்களே கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பிக்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ஷன் வயலட் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பிரில்லியன் கிரீன் பிரில்லியன் கிரீனு வந்து நம்ம பேர்ன்ஸ்க்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு அந்த ஊன் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே பாயில்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா பேர்ன்ஸ் ஆகி ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து மெத்திலின் ப்ளூ மெத்திலின் ப்ளூ வந்து இன்னும் முக்கியமான ஆக்ஷன் என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த சைனைட் பாய்சனிங்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த சைனைட் பாய்சனிங்கில் அது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இட் இஸ் யூஸ் சிஸ்டமேட்டிக் சிஸ்டமிக்கலின்னா நர்த்தம் பிளட் சர்க்குலேஷனில் போயிட்டு நீ டாப்பிக்கலாக அப்ளை பண்ணால் அந்த ஆக்ஷன் கிடையாது சிஸ்டமிக்கலாக நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இட் கன்வெர்ட்ஸ் அ மெத்திமோக்ளோபின் டு ஹீமோக்ளோபின் ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் மெத் சைனைட் பாய்சனிங்கில் நம்ம உடம்புல மெத்திமோக்ளோபின் ஆகிட்டுருக்கோம் எல்லாமே ஆக்சிஜனே கம்மியாகிடும் உடம்புல ஸோ அப்புறம் நம்ம அந்த ஹீமோக்ளோபின் மாதத்துக்கு நம்ம வீ கேன் கோ ஃபார் திஸ் மெத்திலின் ப்ளூ டைஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது ஸோ இதை டைஸில் நம்ம மூணு டைஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் ஆஸ்ட்ரிஜன் ஆஸ்ட்ரிஜன்னா ப்ரெசிபிரேட் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வர் சில்வரில் மெயினாக சில்வர் நைட்ரேட்டு சில்வர் சல்ஃபாடைசின்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சில்வர் நைட்ரேட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்தாலிக் கண் சம்மந்தமான இதில் ப்ரொஃபைலாக்டிக்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் சில்வர் சல்ஃபாடைசின் வந்து நிறைய பேர் பருங்கள் நமக்கு சமைச்சிட்ருப்போம் கையில் ஒரு பேர்ன் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி இதில் வந்து சில்வர் சல்ஃபாடைசின் தான் க்ரீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ சில்வர் செல்ஃபா டயசின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த க்ரீம்ஸ் பேர்னிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் ஜிங்கில் வந்து ஜிங்க் ஆக்சைட் ஜிங்க் ஆக்சைட் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இது நமக்கு சொரியாசிஸ் ஓகே ஸோ நம்ம குடம்பெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கின் இதெல்லாம்
டெட்டால் சாவலான் லைசால் ஓயல் ஓயல் முடிந்த பாருங்க இது எல்லாமே உங்களுடைய ஃபினால் கிளாசிஃபிகேஷனில் வந்து அடுத்து ஹாலோஜன் ஹாலோஜனில் அயோடின் சொல்லும்போது எது நமக்கு ஞாபகம் வரணும் பொவிலோட அயோடின் அதே மாதிரி குளோரின் சொல்லும்போது பிளீச்சிங் போடு ஞாபகம் வரணும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அண்ட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கேட் பார்த்தோம் டைஸில் அந்த கலர் கலராக சொன்னால் பார்த்திங்களா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டல் சால்ஸில் சில்வர் சில்வர் சல்வாட ஏசி நம்ம பேர்னில்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த இப்போ நான் சொன்னது வந்து நீங்கள் அப்படியே லைனாக லைனாக லிசன் பண்ணிகிட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு நாலு கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் அது கரெக்டாக நான் அதில் உங்களால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ நிறைய பேர் இது எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கான ஆன்சர்ஸு சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா டெட்டால் டெட்டால் அப்படின்றது கெமிக்கலி என்ன எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் கெமிக்கலி வாட் இட் இஸ் எஸ் இட் இஸ் குளோரோ ஜைலினால் டெரிவேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஸோ ப்ளீச்சிங் பவுடர் அப்படின்றது கெமிக்கலி என்ன உங்களுக்கு நான் வேகமாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் ஆன்சர் யோசிக்கலாம் ஓகே ஸோ த ப்ளீச்சிங் பவுடர் அப்படின்றது குளோரினேட்டட் லைம் அடுத்து பொவிடோட் அயோடின் அப்படின்றது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் அயோடோ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் சில்வர் சல்ஃபாட் ஐஎஸின் சில்வர் சல்ஃபாட் ஐஎஸின் இது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து மெட்டல்ஸ் அப்படின்ற கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் எதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் பேர்னில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே அடுத்து மெத்திலின் ப்ளூ இன்ஜெக்ஷன் இருக்குல்ல ஸோ இதுக்கு வேறு என்ன யூஸஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த கேஸ் ஆஃப் சயனைட் பாய்சனிங் ஓகே ஸோ சாவலான் அப்படின்னு சொல்லும்போது சாவலானில் என்னென்ன ரெண்டு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது உங்களுடைய செட்ரிமைட் அண்ட் குளோரெக்சிரின் செட்ரிமைட் இதில் வரும் செட்ரிமேட் கேட்டையானிக் சர்ஃபாக்டன்ட்டில் வரும் குளோரெக்சிரின் எதில் வரும் குளோரெக்சிரின் எதில் வரும் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் குளோரெக்சிரின் அப்படின்றது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த லைசால் லைசால் அப்படின்றது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க ஸோ இது கிரிசால் தான் கிரிசால்ன்றது எதில் வரும் உங்களுடைய ஃபீனால் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் குளோரெக்சிரின் குளோரெக்சிரின் மவுத் வாஷ் அப்படின்றது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது அதில் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட கேட்டாலும் சொல்லுங்கள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மவுத் வாஷ் காமன்லி யூஸ் மவுத் வாஷஸ் கேட்டால் நீங்கள் குளோரோ எக்ஸிரின் அப்படின்றத தைரியமாக எழுதலாம் ஓகே ஸோ இந்த பார்ட் டூ வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் ஒன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நான் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் பற்றிய எம்சிக்கு குவிஸ் வந்து நான் எவ்வளோ குயிக்காக பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணி போடுறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் கொடுக்கும் போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயமே எனக்கு தெரிய வரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷனும் கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இசி ஃபார்மோகாலஜி